暴雨末日来临，重男轻女的妈妈推我出门去买鸡翅，我顶着雨艰难的往外走，还没走几步就被风雨卷进了小区旁的污水河，溺水而亡。妈宝男弟弟见我久久未归，没有丝毫担心。妈，姐会不会死了？要是他死了，我可乐鸡翅怎么办？幺妹提问：假如全世界末日了，你手机里的第三个表情能救你？他会救你吗？再睁眼，我回到了暴雨末日前。崔招娣，快去楼下买鸡翅。上一世妈妈让我顶着暴雨下楼买鸡翅，结果我溺死在污水和无人问津。这一次，趁着我妈在单位加班，我立马搜索出各种食物视频，举着手机送到死肥猪弟弟的眼前。快点给我买！姐没钱啊，你也知道，姐的工资都上缴给妈了。没得用的东西，赶紧去找我妈要钱，就说是我要吃。我愉快地答应了她的要求。我拿着妈妈给的六百块钱，在网上下单的方便面、酸辣粉。自热米饭和自热火锅，并且加钱选择了次日达地址，地址填的却是 1,201 1,201 是姥姥偷偷买给我的房子，她看不惯妈妈重男轻女，所以买在了我家同一栋楼同一个单元。只是我那善良的姥姥，她怎么也不会想到我妈会为了我弟不顾我的生命安全，让我冒雨出门买鸡翅，最后惨死污水河。清早我假意借着给弟弟买水果为由，用妈妈给弟弟买方便面剩下的钱去买了些土豆。洋葱之类放得住的蔬菜，又买了十斤又大又圆的苹果。我拎着一盒进口车厘子下楼回了家。我要吃冰镇车厘子，快点给我洗洗，用冰水。弟弟，专家说了，车厘子洗完就没有减肥效果了。你怎么不早说？以前你存心把车厘子洗完给我吃，你就是见不得我瘦是吧？我也是刚知道的，以后我保证绝对不给你洗车厘子了。吃吧吃吧，多吃多拉，绝对减肥。到了中午，崔天赐已经跑了三趟厕所。妈的，大宝贝儿子，今天上午过得开心吗？就是有点拉肚子。刚说完，外面巨大的雷声响彻天起，紧接着大雨倾泻而下，打得窗户噼啪作响。魏淑芬见外面下了大雨，着急忙慌地说：“下雨了，等会路不好走，我得赶紧先去单位。崔招娣下午记得给你弟冲药。”妈妈走后，我给崔天赐喝了药。死猪很快就进入了梦乡。我偷偷在客厅的角落里安装了一个监控，我打开了冰箱，把里面各种冷冻肉类一股脑的全都装蛇皮袋，拎着沉甸甸的兜子来到十二楼。我家现在住的房子在二楼，上一辈子暴雨引发洪灾后，不到三天，三层以下的房屋全部淹在水里。快递员十分敬业，冒着雨将昨天在网上买的方便面这些送到了十二楼。我简单收拾了一下，这才下楼回到了家中。死肥猪已经醒了，因为暴雨的缘故。魏淑芬就提前下班回到了家里。妈，我想吃可乐鸡翅。崔招娣，快去楼下买去。你弟弟想吃可乐鸡翅。妈，再给我转点钱吧。这几天下雨，我多买点回来。手机显示到账两千，刚要锁屏，接二连三的特大暴雨黑色预警弹了出来。现在这样的降雨量还将持续三天。我拿着塑料袋装走了柜子里的零食，我一边上楼一边按响买个屁。我将崔天赐的零食放在了四楼刘奶奶家门口，敲了敲门，快步跑上楼梯。刘奶奶是个好人，前世外面暴雨成河，家家户户都站在窗边朝外面看热闹。见我被洪水冲倒，只有刘奶奶不知从哪找来了一块木板扔下了楼，大喊着让我接住。刘奶奶的好意我一直记着，重生回来虽然帮不上太大的忙，但起码好人应该有好报。我一口气跑回了十二楼的房子，打开电脑，我将手机上的监控连接到电脑上。妈。下面水把下面超市都淹了，我姐肯定淹死了呀！我想找她，现在可不能出去找她，洪水太大，这是去送命啊！她死了，我可乐鸡翅怎么办？妈，要不你下楼给我买去吧？看着弟弟一脸认真的馋样，我在屋里笑出了声。都什么时候了，妈宝弟弟竟然还想着可乐鸡翅？在晚上六点这一激动人心的时刻，魏淑芬走到厨房做晚饭，谁知打开冰箱，她眼珠子差点掉进冰箱里。空空如也的冰箱，连个鸡蛋都没有。这，这肯定是崔招娣搞个鬼。崔招娣这是要饿死咱俩呀！妈，那咱们晚上吃啥呀？别急，你不是有零食吗？先吃点零食垫垫。妈去把中午的菜热热。没一会，我弟的嚎叫再次响起，撕心裂肺的嚎叫里夹杂着怨恨。怎么了？怎么了？这件蹄子把我零食也都拿走了。别生气，别跟死人生气。他不得好死，雨停了，妈给你买新的。第二天，崔天赐在屋里大喊大叫，他是被饿醒的。爱子心切的魏淑芬立马起来去厨房翻找着吃的，不知在哪个角落，还真让他翻出来了两袋方便面。魏淑芬一大清早起来也饿得不行，溺爱儿子的她舍不得儿子挨饿，只能等到儿子吃完。
才把剩下的方便面渣挑着吃了。妈，我想吃可乐鸡翅，你去买。乖宝，外面这么大水，超市都关门了，你让妈怎么买呀、啊？乖，等过些天水下去了，妈再给你买。几天下来，崔天赐饿得眼冒金星，在屋子里走路都不太稳当了。小区里漂浮着各种各样的垃圾，而水位迅速上涨。监控显示，屋子里已经涌进了江水。一小睡后，我妈和我弟就被淹死了。末日先杀圣母，我并不是无怜爱之心，只是危急关头人性扭曲，重活一世的我只想自保。